வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் காஞ்சி குக் புக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிரியாணியோட சைட் டிஷ் கத்திரிக்காய் கறி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சைட் டிஷ் இல்லைனா பிரியாணி சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காது அதனால் இந்த டேஸ்ட்டான பிரியாணி கத்திரிக்காய் கறி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ரோஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா பொரிய விடலாம் இந்த கறிக்கு வெள்ளை எள்ளு மட்டும் தான் சேர்க்கணும் கருப்பு எள் சேர்க்கக்கூடாது இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் வேர்க்கடலையும் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக பவுடர் பண்ணும்போது ஃபைன் பவுடர் ஆகாது அதனால் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் எங்கள் வீட்டு மிளகாய்த்தூளில் காஞ்ச மிளகாய் தனியாக மட்டும்தான் சேர்த்து அரைச்சிருப்பாங்க அதனால் நான் அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூளுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கறிக்கு கடல் எண்ணெய் சேர்த்து செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஒரு கடாய் இல்லை கடல் எண்ணெய் சேர்த்து அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து நல்லா பொரிய விடலாம் மிளகு நல்லா பொறிஞ்சதும் இது கூட ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு ஜீரகம்லாம் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே வெட்டி வச்ச ரெண்டு வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நறுக்கி வச்ச ஒரு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி தான் சேர்க்கணும் தக்காளி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் தக்காளி தொக்கு டேஸ்ட்டு தெரியும் அதனால் எவ்வளோ வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறோமோ அதுக்கு பாதி தக்காளி தான் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இந்தளவுக்கு வதங்கின உடனே வெட்டி வச்ச கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு கத்திரிக்காய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த கறி எந்த டைப் கத்திரிக்காயில் செஞ்சாலும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கத்திரிக்காய் வதங்கின உடனே இப்போ இதை வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்திருக்கு உங்களுக்கு இன்னும் குழைவாக வேணும்னாலும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் கத்திரிக்காய் வெந்ததும் அரை கப் புளி தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா தான் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போது டேஸ்ட்டு பார்த்து புளி பத்தலைன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டிருக்க மசாலா ஸ்மெல்லாம் போகணும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மூடி வச்சு கொதிக்க விடணும் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்க விடலாம் இந்த கத்திரிக்காய் கறி நம்ம உடனே சமைச்சு உடனே சாப்பிட்டா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது நம்ம லன்ச்சுக்கு பிரியாணி செய்கிறோன்னா காலையில் ஏழு மணிக்கே இந்த கறி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஊறுனா தான் டேஸ்ட் வரும் அப்படி இல்லைன்னா முன்ன நாள் நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க மறுநாள் ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் கடைசியாக இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணால் சூப்பரான பிரியாணி கத்திரிக்காய் கறி ரெடி ஆகிடும் இதை நல்லா ஆற வச்சு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா ஒன் வீக்குக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம எப்போ வேணுமோ ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த கறியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா